Uh, hello uh, to everyone who are, th who are here. Um, so we are here today uh, for so, uh, Turkey Social Entrepreneurship uh, Network's uh, Thursday meetings. Uh, we have a special guest for today. Also, uh, I would like to uh, say that uh, the uh, initiator of uh, Youth Bank, uh, an Ashoko Fellow, is uh, now here with us, Vernon Ringland. So welcome to you also. Uh, so uh, today uh, we are going to be talking about Youth Bank practices. Uh, this is Ezgi. I work in Ashoka, Turkey in social entrepreneurship program. Uh, Ashoka is the first and the largest social entrepreneurship uh, network in the world. Uh, and Ashoka Turkey is also one of the uh, partners of the project Turkey Social Entrepreneurship Network. Uh, since 2018, uh, in October, uh, we are uh, going uh, with this project with European Union. Uh, there are lots of partners uh, in the ecosystem that who is involved to this project. Uh, our general aim to, uh, is to uh, generalize social entrepreneurship ap applications all around Turkey and uh, not just uh, Istanbul and Ankara like the metropolitan cities. Uh, so we have been doing lots of activities in order to do so. Uh, we are we have uh, reports in uh, different kind of uh, top topics in social entrepreneurship. Also, we have uh, trainers uh, training of trainers, so uh, people who want to be social entrepreneurs can have uh, trainings in their local cities. And also, uh, we encourage the ecosystem and support them in order to be uh, in one network that they can reach each other and support each other. Uh, you can reach to this platform, an on online platform. We have Social uh, Girişimcilik which will be in the chat right now if you want to register and you didn't yet. Uh, so, welcome to all of you. This was a general uh, idea of what Turkey Social Entrepreneurship Network is. Uh, so, today uh, we have uh, Bosnia uh, Mosaic Foundation here with us. They will be talking about youth bank projects. And we also have uh, Toplum Gönülleri Foundation, Tog uh, Foundation. And uh, they are also going to be talking about uh, youth bank projects in Turkey. Uh, so if I just want to remind one little thing in Turkish, sorry, uh, my panelists. Uh, eğer uh, bu uh, webinara katıldıysanız ve Türkçe dinlemek istiyorsanız sağ alttaki interpretation yazan yerden uh, Korece'yi seçip uh, Türkçe e, simultane çeviriyle beraber dinleyebilirsiniz. E, bu webinar iki dilli olacak. Hem Türkçe hem İngilizce olacak. E, dolayısıyla e, tamamen Türkçe dinlemek istediğinizde e, Korean seçtiğinizde e, duyabileceksiniz. Also for uh, in, English speaking attendees, uh, you can uh, switch to English uh, in interpretation because this webinar will be uh, in English and in Turkish. So thank you for being here, uh, and I would like to give uh, the word uh, to our panelists. Uh, so, uh, Sanya, uh, could you present and introduce yourself? Good afternoon, everybody. It's nice to be here. My name is Sanya Koic, and I represent Mosaic Foundation today. Uh, it's a great honor and great opportunity to be here today and uh, tell something about youth bank practice from, from Bosnia and Herzegovina. Uh, I will say that uh, as a high school student in 2011, I started with the youth bank as a board member. Uh, then uh, until 2018, I, I started as an intern in uh, Mosaic Foundation. And after that, two years as far, I, I work as an assistant in the youth bank. Thank you. Thank you, Sanya. Thank you. Uh, so, Mediha, could you? Ah, hepinize iyi günler. Benim adım Mediha. So I know Turkish. 
Uh, hello, everyone. I know Turkish a little bit, so I wanted to introduce your your native language. So um, I work together with my colleague Sanya Koic in Youth Bank. And I have to say and admit that it's very uh, great honor and pleasure to be here. And I'm very excited to share my experiences here with you uh, because I also started as an intern, but as a different Sanya that is longer here than me, I started just a year ago uh, as an intern in a youth bank. And here I am now as an employee in Mosaic and working with uh, social micro businesses. So uh, thank you again. And I'm very excited about this. Thank you, Mediha, so much. Uh, so, Vesna, would you like to introduce yourself? Um, hi, I'm Vesna. I'm executive director of Mosaic Foundation, and I spoke a lot on a previous seminar uh, webinar last week. So, this time we decided that we will have two people from youth banks to share their experience and support they are giving to their peers. This is what we are really amazed about the, this project and this partnership because it's pleasure and an honor for us to be in the same group and to learn from Ashoka and TED University and Koch University and um, Impact Hub Istanbul and uh, Koch Foundation, of course. And it's really a special honor not even now. We, we've known Vernon for, I think, 2008, what will be 12 years. Don't ask us how old we are. <laughs> but it's really amazing to see how, in fact, our paths are crossing again and to see this more and more opportunities where we can learn and support each other. And we believe that this is a future, not only for social entrepreneurship, but this is a future for every meaningful connection and, and uh, um, every successful business model. So thank you for the opportunity. Thank you, thank, thank you, Vesna. So, can you also uh, just uh, go in detail about Mosaic Foundation? Could you introduce us the Mosaic Foundation if anyone didn't uh, wasn't here last week? Of course. So, Mosaic Foundation it's a small private foundation in Bosnia, working in Bosnia and Herzegovina, and we exist for uh, 18 years now, and. Um, we are implementing youth bank program since 2008. And at that time we started with only five youth banks. Now we have 49 youth banks. Only in this year, so in first six months, and Sanya will share more about it, we supported 454 uh, uh, like uh, youth bank project. What is interesting is in fact how we integrated youth bank project in our 10 year, 10 year strategy where in fact we use this extremely successful mechanism to um, empower young people and encourage them to enter into social entrepreneurship space. And um, it has become really successful. And uh, that was like a first path. Mosaic's mission is to identify 50,000 young people who will become a social entrepreneurs. We are doing this to online community that is based on the same software as you are having uh, um, the one that link was just shared. I'm really sorry that I can pronounce it in Turkish. On this platform, we currently have 33,000 registered members and we collect many different opportunities. So every young social entrepreneur can come to this place get grant for their business, grant for their project, investment for their for testing their prototype, and then later support in marketing, sales, accountancy, whatever uh, they need. I am brave to say that we, are, uh, that we can provide whichever support they need because this is really a community. So it's not mosaic giving them what they need. We have created this online place where in fact, they are supporting each other and uh, experts from, from corporate uh, uh, field are coming and doing pro bono consultancy. And sometimes they are even um, better in helping each other than expensive mentors that we were sometimes able to pay. We, in next 10 years, we want to uh, support around 5,000 youth bank projects and we want to invest in 500 social businesses. Right now, we are somewhere like um, 62 businesses, and uh, for the project, it's already over 
2000 and we had 33 people 33000 people registered on the network and i would really be happy and proud if sanya and merci and mediha share more about this how how we are done um one more thing we were so proud and happy when i think in 2012 tog was visiting sarajevo and in fact we had the chance to meet, meet each other and to learn from each other and in fact be part of introducing youth bank projects also with Vernon's support in Turkey. That was something that is really big in our biographies. Yes, thank you. Thank you, Vesna. It is uh, like, I congratulate you. I, uh, it is such a success story. So thank you for sharing all that. Uh, Murat, sen biraz TOG'dan bahsetmek ister misin? Tabii, memnuniyetle. Herkese merhabalar tekrar. Ezgi çok teşekkür ederim açılış için de. Mozaik Vakfı'ndan sevgili dostlara da ayrıca selamlamak istiyorum. Ferda Nur burada bizim genç bank ekiplerimizden birinin temsilcisi. Benden sonra zaten ona da söz geçecektir. Bir de katılımcılar arasında tanıdık simalar da görüyorum. Bizim genç bank programı uzmanımız Berk aramızda. Aynı zamanda Vernon'u zaten e, selamladık. Ona ben de bir ayrıca e, sevgilerimi iletmek istiyorum. E, Murat Çetilgül'ü e, ben yaklaşık bir buçuk yıldır Toplum Gönülleri Vakfı Genel Müdürü olarak çalışıyorum. E, öncesinde de vakıfla gönül bağım her zaman vardı. Bir toplum gönüllüsüydüm kuruluşundan bu yana. E, dolayısıyla Genç Bank'ın çalışmalarını e, ilk kurulduğu günden beri TOG'un tarafında takip ediyorum. Etme imkanım oldu. Bosna Hersek ziyareti de bizim için o dönemde oldukça heyecanlı bir haberdi. Ee, bizim daha çok yeni başladığımız dönemlerdi Genç Bank'a. Ee, çok güzel katkılarını almıştık. Ee, Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın genel olarak ne yaptığından ben biraz bahsedeyim. Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın Genç Bank e, Türkiye yürütücüsü olarak neler yaptığını daha sonra belki biraz daha detaylandırırım. E, Toplum Gönüllüleri Vakfı aslında Türkiye'de gençlerin e, gençlerle birlikte bir değişim yaratması için e, çalışıyor. E, gençlerin enerjilerini sosyal faydaya dönüştürmeleri için çalışıyor ve burada da e, toplumsal, bütün toplumun e, girişimci bir toplum haline gelmesi de aslında çalıştığımız alanlardan bir tanesi. E, bizim ilkelerimiz, altı tane ilkemiz var. İlkelerimizden birisi zaten girişimcilik. E, gençlerin öncülüğünde kurulan bir vakıf ve e, bugüne kadar Geride bıraktığımız 18 yılda e, gençlerin e, 32 milyon saatin üstünde gönüllü çalışma yürüttüğü, e, Türkiye'nin bütün şehirlerinde olan, daha çok üniversite öğrencileriyle çalışan ama e, Genç Bank gibi çeşitli platformlarda e, üniversiteli olmayan gençlerin de bir araya geldiği ve e, çevrelerinde değiştirmek istedikleri herhangi bir sosyal ya da çevresel soruna kendi inovatif çözümlerini geliştirdikleri, kendi kaynaklarını oluşturdukları, kendi projelerini tasarlayıp uyguladıkları bir çatı yapı toplum gönüllüleri. Çevirmenlerimiz için not, community volunteers olarak kullanabilirsiniz toplum gönüllülerinin İngilizcesini. Bunun dışında da TOG'un gençleri güçlendirmek için yaptığı çalışmalar var. Bunlar arasında mentorluk programları, burs programları, e, sosyal sorumluluk eğitimleri ya da tematik belirli konularda onların kişisel gelişimini de gel sağlayacak bazı eğitimler de veriyoruz. E, yüz yüze ya da uzaktan eğitim metotlarını kullanıyoruz. E, bugüne kadar 8000'in üzerinde 8250 civarında e, burs programı yararlanıcısı genç oldu. E, toplum gönüllüsü genç. E, 176.000'in üstünde gence eğitim sağladık ve e, bütün bunların neticesinde de Tahminlerimize göre 6,5 milyonun üstünde yararlanıcıya, canlıya, e, gençler üzerinden bir sosyal etki yaratmış durumdayız deyip burada ilk turda noktalıyorum. Çok teşekkür ederiz Murat. Sizi de çok e, tebrik ederiz başarılarınızdan ötürü. Çok etkileyici duyuluyor. E, Ferda Nur, e, sen de hoş geldin. Senden de duyabilir miyiz? Merhabalar, ben Ferda Nur. Eskişehir Genç Bank'la 2016 yılında tanıştım. 
Ee, ve sonrasında ekibe dahil oldum ve sürecim başladı. Ee, i̇çinde deneyimleyerek öğrendiğim bir süreçti. Ee, şu anda da Toplum Gönülleri Vakfı ve yerelde Toy Gençlik Derneği ile birlikte Eskişehir Genç Bank'ın kolaylaştırıcılığını yapıyorum. Ee, i̇lerleyen yani süreçte daha detaylı anlatmak isterim. Ee, güzel bir süreç. Ee, biraz daha Bosna'dan farklı ilerliyor burada. Ee, bizim e, ekibimizde 15-25 yaş arasındaki gençler yer alıyorlar. Ve üniversiteli ya da e, çalışıp e, çalışmaması, eğitime devam edip e, etmiyor olması e, bizim yerelimiz için e, çok önemli bir olgu değil. E, teşekkür ederim. Biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Çok teşekkürler Ferda Nur. E, bu arada... E, bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sorularınızı aşağıda Q&A yazan yerden e, panelistlerimize sorabilirsiniz. E, böylece kendilerini de e, rolleriyle beraber çok net tanımış olduk. E, sorularınızı direkt isim yazarak da iletebilirsiniz. E, for our English attendees, e, if you want to ask questions, you can go down below uh, and Q&A, go to Q&A and ask your questions. Also, uh, we want to uh, see uh, for the attendees who is here and who is uh, who is doing what uh, as uh, in the social entrepreneurship ecosystem. Uh, so there is a small poll uh, that you will see in your screen. Uh, please just uh, fill in uh, your role and what you do in the social entrepreneurship ecosystem. So we will do this for around 30 seconds, one minute. So we see uh, NGO workers uh, the most, I think, and other Maybe uh, you, you can uh, write in chat what you do in the social entrepreneurship ecosystem. Uh, and also there are social entrepreneurs. Um, I am a founder. Okay. <laughs> We have a founder. So, uh, almost done. Just a few more seconds. Okay. So I think you can also see in your screens who uh, are attending to this uh, webinar. Uh, thank you for joining everyone who is here. Uh, so let's uh, move on and go deeper. Uh, let's go deeper with uh, Mosaic Foundation and its uh, youth bank projects. And uh, I, we want to listen from Sanya and Mediha what they do as youth bank applications in your country and in your projects. Can we hear from you? Yeah, yes, of course. Hello, everyone again. Um, I, I think I thought to start with the talk in June in uh, 2011. You already said that, but it's a fun fact because uh, I started in June in 2011 with my youth bank experience. Uh, uh, they already said that uh, the talk was there in Bosnia. They visited two youth banks, Žabče Zavidovići, and they saw how the youth works in board how it supports a partnership with the mayors and they saw the projects uh, who, that were put into functions. I think that is the kickoff for the talk and it showed the potential of the approach to the youth banks. Uh, I really want to mention this because it is compared to my beginnings and I'm so glad because I'm here with Tog and you all today. Uh, youth Bank uh, Bosnia and Herzegovina from Mosaic Foundation is the one of the founder of the Youth Bank International in 2013 and we share a big big network and we are so proud of that. I've been in Istanbul 2018 in the Youth Bank International Conference where was 60 participants from 25 countries and that was the best way to experience Youth Bank and to experience and to fall in love 
actually in youth bank uh, the key point of the mosaic youth bank program is strategy and development uh, uh, and development of the program and partnership with the municipalities uh, mosaic has always strived to develop it technologies through through its work years ago uh, because we started in 2008 uh, we we tried to um, make different models and different portals to uh, th that would lead uh, th to the best solution. Finally, we designed Lanets that Pro, so uh, we connect every ev connects everyone like ecosystem. We have their young youngsters, we have their municipalities, we have their grant making as well. Uh, we have, like Vesna said, uh, 49 youth banks in Bosnia, and we have uh, over 300 people who uh, is learning how to own their local ownership and how to lead. Uh, the key point is to young to lead their their communities and their team. Um, what I have learned with the youth bank and what is uh, youth bank why youth bank is good is precisely because. Uh, it's since 2008 working with the young people and that young people are given opportunity to learn and create better local communities in a safe environment environment uh, it is uh, uh, with the work and empowerment of young people over the years that uh, entrepreneur potential has been created in young people uh, and uh, they don't have had it before uh, grants are matched with local go governments and they become our partners. So the program was primarily focused on projects and later by empowering young people, uh, we launched this program with entrepreneurs where we giving uh, people chance, young people chance uh, for the grants for small businesses. Uh, we started with the social small businesses in uh, 2018. We Mosaic started to uh, represent the support, support as a supporters and organization the key thing here is uh, that people young people make decisions and they build their skills through mentoring micro businesses and uh, thus create entrepreneurial potential uh, we want to young people become first activists so they can become a businessman uh, mediha will uh, tell everything about uh, small micro businesses and how it works and why is it, that good for our youngsters and why it's good for Bosnia and Herzegovina. So thank you and Medica. Here you go. Thank you, Sanya, and hello everyone again. Um, well, when speaking about empowerment, I wanted first, before I go into explaining about micro businesses, I can also call myself as the users of this, let's say, empowerment and the opportunities that Young Bank uh, provides to uh, young people because I started with the opportunity of the internship and I cannot uh, explain how many knowledge and skills I have acquired while working in the youth bank. So as the, uh, my colleague Sanya mentioned, I will talk today about the opportunity that Youth Bank gives in a, uh, to start their own micro businesses. Uh, the entire story started back in 2018 and is still going on and it's developing. So when we say uh, micro businesses, uh, we mean on a small businesses that will be registered as either uh, trade or small craft shops or commercial agricultural holdings. So uh, the grant that we give amounts to 1000 euros and it is intended to encourage young people with an age group of 18 up to 35 to start their businesses so uh, each of those uh, businesses uh, has a social component uh, I would say a component that in a certain way um, gives something uh, back gives something in return uh, to their community uh, actually has some kind of the social impact uh, so speaking of this um, entire, uh, so I believe that you're curious about how this process goes so uh, the crucial component is that the young people have the idea that they have the clear uh, vision where they want to uh, where the business will go and how it will function uh, here the experience uh, i will not say that it's not important but it's not of such important where uh, whereas the eagerness and readiness of uh, young people to take first steps are 
So um, at the beginning stage, uh, they have to present to us their ideas by uh, fulfilling our uh, for fulfilling the uh, application forms at our uh, ecosystem one of that pro, uh, and it's just simple five questions. Um, I have to admit, at this point, they did not have the uh, much problems. Uh, because questions are rather clear. But what happened afterwards fulfilling this application forms, it's somehow that young people uh, feel uh, discouraged to bring the same ideas to realization. So, uh, because I believe it's something that it has with, um, I don't know whether with mentality, but somehow the young people are afraid of procedures. And as you can, uh, and as you can, um, as if you, you can guess, uh, th those procedures are different from municipality from town to town. And luckily, as every youth bank is actually established through the cooperation with, with their municipalities, our youth bankers and young ent entrepreneurs do not have the problems on this stage, you know. They just have to go to the municipality and ask one person and get those questions. But what is even better is that uh, our youth bankers uh, have even uh, easier have is made easier this process by collecting and gathering this data about administration procedures and required documentation just on one blog. So let's say if I'm an entrepreneur uh, from this municipality, I just can by one by one click on one blog. Thanks to my peers, I can find the relevant information. So and it's not a rare case that peers help their peers. Uh, I have to share a um, story that we had recently uh, where from one small municipality we, we had five micro businesses and uh, one youth bank member from that municipality uh, not just that he helped with you know uh, with um, uh, with you know writing the application he made a uh, five logos for those five micro businesses. So I believe that this is very uh, bright example how peers uh, how peers help their peers uh, on field, you know. So, um, and I believe it's always, you know, easier when you um, receive something from person of your age and you, yeah. Um, so, uh, when those applications are sent, the next uh, process, the next step is the process of mentoring. Uh, what I would like to stress is that this process as well is carried out by the board of uh, uh, by the uh, board for micro entrepreneurship, which is also comprised again of our youth bank members. Uh, those youth bank members that read those applications, leave comments, and actually mentor this entire process, they have received the adequate training uh, from uh, Mosaic business experts. So they're actually trained how to, how to do this and carry this process. I'm there to help them, but um, actually this, the board uh, for microentrepreneurship, let's say, have the final word. Um, after successfully finishing this mentor process that actually can sometimes last for a week or two. Uh, the final step is actually for the young entrepreneurs to uh, give an, uh, more effort to collect the support from their local communities in a way that they will, um, sorry, in a way that they will collect at uh, at least 50 votes from their community. And what follows afterwards, I wouldn't just say it's history, but it's um, uh, all this administration procedures. They are signing the contracts with us uh, and they're, they can go with the registration procedures. Uh, but what I would like to uh, say is that once they finish this process, they do not have problems. Uh, I believe that uh, the biggest issue uh, that the young people is uh, the, the young people have is fear, fear of failure, uh, fear that the ideas are not that good, that that the markets will not need their business ideas, and uh, uh, they are lacking this support, you know, from society because somehow the our mentality is that even our parents tell us, you know, go find safe job. So. Um, I believe uh, that, the, uh, that the truth is that we young people uh, have ideas, business ideas. We just need some support. We need empowerment. And um, I have to admit, I have, 
I have completed and I have followed those um, uh, mentorship processes, many of them. And I know what, uh, what those young entrepreneurs uh, uh, uh, uh, appreciate the most. They, they say, okay, they, they do appreciate those initial funds uh, initial grant that it's enough to start the macro businesses, but many times they have told us that uh, our presence and our support means more to them because it is easier for me, for anyone who is young and want to start their business, if I have a person to ask questions and if I can ask help and if I don't have, you know, just to seek it somewhere else. Um, so when when speaking of the type of the micro business application uh, we um, we receive, uh, I have to admit we have diverse micro businesses, but somehow I can categorize them in a way that some people actually follow their high school education streams. So they start their businesses by opening hairdressing salons, beauty salons, car services. Some of them are actually, it's becoming uh, gladly it's becoming a trend that the production of healthy products so some of them have ac uh, actually oriented their businesses to the production of organic food healthy drinks bee products peanut butter and so forth and then we have the other people you know with just very creative uh, business ideas you know um, in the field of graphic designing 3d printing uh, various marketing agencies and so forth um, the point of this entire story and experience, again, I wanted just to share and to prove that uh, young people can really do miracles if they just have a space to do so, if they just receive support and if, if they get the opportunity to do so. Um, and I would like to, um, let's say, sum up my talk today about the micro businesses. Uh, one recently registered micro businesses and her story, how she started. So her business started just by asking a question in, in our community, Lana's That Pro. She just asked, she was curious, uh, like this, does my business idea has a potential? You know, and she didn't just, you know, get the answers from mosaic stuff. Uh, it, it just proved that it's ecosystem. Uh, it, she received a lot of answers from different people that are a different field of business and not just, you know, okay, it's good, but she received a lot of support in the way of the name of her business, the logo and everything she actually asked for. So uh, that's basically it for me uh, about the social micro businesses. And yeah, I'm open for questions. Yes, thank you, Medeha. We, we also have some questions in the Q&A uh, part, but uh, okay. I will leave it to uh, the last 15 minutes. Uh, okay. so thank you for uh, your um, uh, speech. It, it was, uh, and also I think that uh, your people, your youngster people, like young social entrepreneurs are so lucky to have someone who has gone through the process. Uh, so thank you uh, for uh, sharing your uh, perspective. You're welcome, it's my pleasure. Yes. Uh, so let's go uh, to talk. Uh, Murat, uh, birazcık da Ferda Nur ve senden e, duyabilir miyiz? E, Tok Genç Bank e, buradaki uygulamalar nasıl? Ne farkı var? E, bunun gibi. Tabii. E, toplum Gönüllüleri 2011'den beri Genç Bank ağının yürütücülüğünü yapıyor Türkiye'de. E, artık 9. yılındayız. E, bu yılda yine 3 şehirde e, Genç Bank ekipleri var. E, Eskişehir'den Toy Gençlik Derneği, Ferda Nur aramızda. Ee, İzmir'de e, Samsun İğne Deliği Gençlik Merkezi, toplum gönüllülerinin bir gençlik merkezi. Ee, bir de Adıyaman'da e, Gençlik ve Kültür Evi e, üzerinden e, bu yılki e, çalışmalar gerçekleşecek. E, pandemi izin verirse. E, bugüne kadar TOK aslında birazcık şeyden başlamak lazım belki. 2002'de kuruldu TOK. 2011'den beri Genç Bank yürütücüsü ama e, Türkiye'de e, gençlere olan güven e, geçen süre zarfında e, çok da 2002'den ya da 2011'den ileri bir noktaya gelemedi. E, işte, toplum gönüllüleri de aslında 
hem e, çalışma şekliyle hem de yaptığı projelerde e, gençlerin öncülüğünü e, en ön plana koyuyor ve bunu geliştirmek için. Yani yaptığımız her şey aslında e, hep buraya gidiyor. E, dolayısıyla bütün kurgularımızı da buna göre şekillendiriyoruz. Şimdi TOB'un Türkiye'de e, genç banka uygulayış şeklinde de gençlerin öncülüğü ve gençlerin güçlenmesi çok önde. Şöyle ilerliyoruz. Biz de e, az önce Melih Hanım da güzel açıkladığı gibi Melih Hanım pardon e, işletmeler e, değil burada sosyal sorumluluk çalışmaları destekleniyor. Ve e, bunlar çok çeşitli temalarda olabiliyor. E, 14 tema bugüne kadar e, gençler gerçekleştirmişler. Geriye dönük e, 9 yıl içerisinde e, Türkiye'deki A 28 tane farklı genç bank ekibiyle çalışmış ve buradan da e, 470 tane proje çıkmış. Bu 470 projenin tamamı e, bir grup genç tarafından e, yine kendileri de genç olan genç banklarca onaylanıyor. Gençler gençlere projelerini sunuyor. Ben bunu değiştirmek istiyorum diyor. E, diğer gençler bakıyor, kararını veriyor. Burada TOG'da e, hem bir kaynak geliştirilmesiyle ilgili e, minik de olsa bir destekte de bulunuyor. Ama daha önemlisi bence e, kapasite geliştirme e, eğitimleri, çeşitli rehberler, e, kontrol listeleri, e, bir takım o sürecin nasıl şekillendirileceğine dair hem uygulayıcı hem yararlanıcı tarafları ger- gen- e, güçlendirecek bazı çalışmalar yapıyor. E, bütün bunların neticesinde ya, biz bu işin devamından çok memnunduk hep ve böyle de ilerlemek e, noktasında da kararlıyız. E, çünkü daha yapılacak çok şey olduğunu düşünüyoruz burada. Dediğim gibi e, hem gençler çok e, öğrenmeli, güçlenmeli hem de e, buranın e, bir takım e, bu çalışmanın yan etkileri var. Şimdi birazcık onlardan aslında bahsedip e, odaklanmak da istiyorum. Sizlere de dikkatini çekmek istediğim bazı özel konular var. Bunlardan en başta geleni bence gençlerin yerelde ilişki geliştirmesi. E, burada hem kendi yaptıkları çalışmaların genç bank yürütücüleri e, sürdürülebilirliğini sağlarken hem de e, bu projelerin finansal sürdürülebilirliğini de oluştururken e, çok sayıda orada yaşayan aktöre temas ediyorlar. Onlarla ilişki geliştiriyorlar. Burada e, para toplamıyorlar, ilişki geliştiriyorlar, kaynak geliştiriyorlar. Şimdi böyle olduğu vakit orada yapılan çalışmalar daha uzun soluklu olabiliyor. Etkisi de daha yüksek olabiliyor. Bir de <gülüyor> bizim... Tabii bu tamamen bir gözlem, hiçbir bilimsel e, arka planı yok ya da ben bilmiyorum. E, bizde istemek zor bir şey. Yani bizim kültürümüzde istemek çok rahatça yapılabilen bir şey değil. E, dolayısıyla bu istemeyi öğreniyor gençler her şeyden önce ve bir başkası için istemeyi, bir sosyal etki yaratmak için istemeyi öğreniyorlar. Ve böyle gençler aslında toplumunda güvenini kazanıyor. Bütün gençliğinde, gençliğe olan güveni de e, tuğla tuğla örüyor. Böyle bir misyonu var genç banktaki gençlerin. E, i̇kinci önemli konu e, oradaki gençlik gruplarının profili. E, şimdi Toplum Gönüllüleri Vakfı genel olarak üniversite öğrencisi gençlerle çalışıyor ama e, de, demiştim ilk bölümde e, farklı platformlar ki genç bank bunlardan biri farklı platformlarla da Üniversiteli olmayan, kimler var mesela burada? Mesela mahalleli gençler var. Ee, üniversite mezunu olmuş ama henüz çalışmayan gençler var. Göçmen gençler var. Ee, genel olarak burayı isimlendirenler diyor ki, istihdamda ya da eğitimde olmayan gençler. Şimdi e, NEET gençleri. NEET gençlerinin e, hayatın belki de başka pek çok alanında yakalayamayacağı, yakalayamayacağını düşündüğü fırsatları kendi hayal güçleri çerçevesinde burada yakalama imkanları oluyor. E, ve mahalleli gençlerle birlikte çalışmaya dair daha farklı çalışma metotlarımız var ve genç bank ekipleriyle de bunları hep paylaşıyoruz. E, bu şekilde ilerliyoruz. E, böyle olunca da e, kılcallara inmek deniyor buna. 
gerek başlığınız sosyal inovasyon olsun, gerek sosyal girişimcilik olsun, siz belki de kocaman kocaman ağlar yöneten, oralara üye olan kurumların ulaşamadığı yere e, aslında gençler eliyle e, ulaşıyorsunuz ve mahalleye iniyorsunuz. Oradaki imamı ikna ediyorsunuz, muhtarı ikna ediyorsunuz. E, herkesi etrafınıza topluyorsunuz. Bu, bu da oldukça değerli bir konu. E, i̇şte tüm bu nedenlerle biz ilerletmek istiyoruz. E, 17 binin üstünde katılımcı bugüne kadar Türkiye'deki genç banka dahil oldu. 17.683 e, rakam e, ve işte 1.4 milyon canlının hayatına dokunulmuş durumda. 14 tane temada. E, sorularda da var, lafı gelmişken söyleyeyim. 15-25 yaş arası bu gençler. E, daha da uzatırım ama uzatmayacağım. Hem e, tercümanlarımızı stres yapmamak adına... Hem de e, bu kadar genç dedim. Daha fazla uzatmak yakışmaz. Ferda Anur'a burada sözü vermek isterim. E, Ferda Anur zaten bu konuyu benden çok daha güzel şekilde anlatacağından eminim. E, teşekkür ederim Murat Bey. E, şimdi şöyle e, başlamak istiyorum aslında. E, genç bank uygulamaları yani e, şu anda Eskişehir Genç Bank'a e, katılım sürecim eğitimle başladı. Ben bir e, eğitime katıldım ve e, proje döngüsü eğitimiydi. Genç Bank'la tanıştım. E, sürecin içerisinde Genç Bank'a dahil olmak istedim. Yani ekibin içerisinde yer almak istedim. Yaptıkları şey çok e, ilgi çekiciydi. Çünkü gençler birebir karar alıyorlardı. Ve e, başka gençlerin yapmak istedikleri sosyal girişim e, gönüllük alanında destekliyorlardı. E, bu alanda birlikte e, daha sonrasında ekibe dahil oldum. E, Pek çok proje gerçekleştirdik ee, ve görüşmeleri başka bir gençle yaptığımız için e, iki tarafta daha rahat e, karar alıp verebiliyor. E, çünkü e, şöyle söyleyeyim, karşınızdaki insanların samimiyetine inanabiliyorsunuz genç olduğu için. Daha kolay kendinizi ifade edebiliyorsunuz e, ki başvuru alırken de aynı şekilde e, daha samimi e, oluyordu. E, bu süreci biz yönetirken... M- yani Genç Bank'ın e, ekibi içerisindeyken süreçte e, karar aldığımız zaman, e, proje desteklemeye karar verdiğimiz zaman e, bir hibemiz vardı. Evet, e, Toplum Gönülleri Vakfı'ndan e, verilen ama biz yerelde kaynak yaratmak istiyorduk. Yani yerelde iletişim ağımızı ani olarak da, e, ani destek olarak da geliştirmek istiyorduk. Şöyle, e, kendi yerelimizde, Özel işletmelerle, özel okullarla ve bizim yerimizde Tepebaşı Gençlik Merkezi ile birlikte mekan olarak... Tepebaşı Youth Center. Kendimize kaynak yaratıyorduk. Normalde böyle şeyler için sıcak para akışı beklenirken biz ani kaynaklar yaratıyorduk. Bu ani kaynaklar dışında kendi sosyal olarak insan kaynağımızı da genişletiyoruz. Yani insan kaynağını genişlettiğimiz zaman bugün birine anlatıyoruz, başka yani anlatıyoruz ve bize destek olmak istiyor. Diyor ki siz güzel bir çalışma yapıyorsunuz, bu projenizi ben desteklemek isterim diyor. Ve aslında ne kadar minimuma düşürürsek, aldığımız yani kaynaklarla yükseltirsek desteklediğimiz proje sayısı da bu şekilde artıyor. Ee, şu anda e, size şey bir projeden bahsedeyim, e, desteklediğimiz projelerden bahsedeyim. Onun üzerinde proje destekledik aslına bakarsanız. E, Mucizeyi çeken çocuklar diye bir projemiz vardı. Fotoğrafçılık okuyan arkadaşlar gelip e, dezavantajlı e, çocukların fotoğrafçılık öğrenmesi konusunda onları desteklemek istediklerini söylediler. E, ve onlar için mekan ayarladık. E, çocuklarla buluştuk. Disadvantaged children. We uh, arranged a room for them. E, bu e, eğitimden bir çıktı çıktı. Yani çocukların çektiği fotoğrafları bir sergi haline getirildi ve e, Tepebaşı Gençlik Merkezinde adalarda e, bir işletmede e, sergi yapıldı. Yani bu şekilde çıktıların da görebildiğimiz, aynı zamanda içinde dahil olabildiğimiz bir süreç. E, başka aslında belirtmek isterim. Ee, şeyden bahsettik. Yaş aralığımız 15-25 yaş e, ve içerimizde liseli de var, üniversiteli de var. E, eğitimini tamamlamış insanlar da yer alabiliyor. E, onun hiçbir şey yapmayan, yani şu an çalışmayan, 
insanlar da yer alabiliyor ekibimizde. Gençlerin tamamen rahatlıkla iletişim sağlayabildiği bir alan aslında. Başka belirtmek istediğim şu anlık sanırım kısa kestim ama daha devam da edebilirim. Neler ekleyebilirim derseniz. Serdan Nur, istersen sorularla devam tamam. edelim. Ha? Tamam. Hem e, buradan e, bazı sorular da cevapları çıkacak diye düşünüyorum. E, Tamamdır. Sana sorabileceğimiz. Mesela e, şöyle bir soru var. Oya, Oya Öztosun sormuş. İzmir'deki eğitimlerinizden nasıl haberdar olabiliriz? Aslında bu e, soruyu bütün iller için sormuş olalım. Yani size ulaşmak Hı-hı. isteyenler nasıl ulaşabilir? Ne, nereye başvurmalılar? Ee, aslında şöyle, e, her yerelin e, yereldeki kurumu farklı oluyor e, ve yani biz e, burada Toy Gençlik Derneği ile birlikte çalışıyoruz. E, İzmir'de isterlerse böyle bir e, çalışma kurmak isterlerse Toplum Gönülleri Vakfı ile iletişime geçip e, aslında kendi yerellerinde ekiplerini oluşturarak çalışmaya başlayabilirler. E, bu, bu şekilde ifade etmem doğru olur. E, Genel olarak ben de belki ek yapabilirim Ferda Hanım'ın evet. söylediklerine. E, Toplum Gönülleri Vakfı'nın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Biz e, genel duyurularımızı mutlaka oradan geçiyoruz. Web sitemizden tog.org.tr e, yararlanabilirsiniz. Genç Banka, gençbank.org.tr adresinden mail ile doğrudan ulaşabilirsiniz. Genç Bank ekibine. E, bunun haricinde de bir eğitim duyurumuz ya da projedeki herhangi bir gelişme vesaire olduğunda ziyaret edebileceğiniz Genç Bank'a ait ayrı bir web sitesi de var. Onun da adresi zaten chat bölümünden paylaşıldı. Oradan bulabilirsiniz. Teşekkürler. E, Ferdan Dur, eklemek istediğim bir şey mi vardı? Evet, e, şey bahsetmeyi unuttuğum bir şey oldu. E, biz normalde, ya biz karar alırken, e, yani neye yön vereceğimizde, hangi projeler öncelik vereceğimize karar verirken bir anket çalışması yapıyoruz yerelde. E, yani yerelde gencin ihtiyaç duyduğu, istediği şeyler neler? Bunları ilk önce öncelik veriyoruz. Hem proje anlamında, hem e, tematik eğitimler alabiliyoruz Toplum Gönülleri Vakfı'ndan. Bunları gerçekleştirirken de önceliğimiz gencin ne istediği oluyor. Ben de dediğim gibi ben katılırken proje döngüsü eğitimiyle katılmıştım. Hem genç bankla tanışmam bu şekilde oldum kendi adıma söylersem. Bunun gibi farklı tematik alanlarda demokrasi olabiliyor, çevre üzerine olabiliyor. Tematik alanlarda da eğitim yapabiliyor genç bank ekipleri. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Murat sana da, Ferda Nur sana da. Çok ayrıntılı ve güzel bir çerçeve çizdiniz bize. Şimdi bütün panelistlerimizden bir duyduk genç bank çalışmalarını. Biraz da sorulara cevap verelim isteriz. Birkaç soru var, onları yöneltmek istiyorum. Evet. Aslı Altınışık, uh, there's a question for you, uh, Mosaic Foundation team. Uh, so uh, Aslı Altınışık is asking, are you are all of your grants matched by local governments? Do your funds come from an international grant, or do you raise funds from individual donors in Bosnia? And uh, she thanks also. In fact, yes. So we start Youth Bank project project with designing um, a memo of understanding with uh, municipal mayor, um, and they give put money on Mosaic account. Ninety percent of this money goes back to the municipality. Uh, additional thing that we are doing, we are training young people who are applying for Youth Bank projects how to mo- mobilize funds locally from individuals and companies in their own community. Um, uh, results from le- only last year shows that out of almost 400,000 euros that was total, total worth of, fa- of a pro- uh, projects that were implemented in last year, 28% came from Mosaic, 31% came from local municipalities, and 41% was raised by young people locally in their own communities. 
from individuals and companies. Speaking about how Mosaic is funded, we have 52 different sources of funding and it comes from uh, local municipalities, private foundations and uh, public funds uh, from Swiss and, and Swedish government. Thank you, Vesna, uh, for the information. Uh, also, there is one more question when uh, I think when Medeha was uh, speaking, uh, they're asking how much uh, fund you had, uh, but I, I don't think that, uh, like there is no uh, detail, so maybe we can ask for detail for this one. Uh, also, I would like to ask this question for uh, also, um, both uh, for Mosaic Foundation and Talk. Uh, do you also support the cooperatives in uh, your country that uh, young social entrepreneurs uh, started or uh, do you only uh, do projects in youth bank yourselves so would you like to answer resna yes thank you um there is one thing that we were supporting only projects as Sanya said, since 2008. Then in 2018, we realized that young people are ready or they are asking for something else. So we are giving small grants, 1,000 euro, to start a micro business. But there is, and this is youth bank program, but you, we use youth bank program as a pipeline for our startup stu studio, that it's in fact incubation program. There, um, young social entrepreneur can get uh, funding of up to 20,000 euros to uh, test their prototype, register their social business. And beside this, uh, they are getting also up to uh, 10,000 euros of mentorship support. And what they, beside this financial and, and non-financial support, as a member of, of our online community, they in fact get tailor-made responses to challenges they are facing on every day. And I think that this is something that they appreciate the most. First, they do come for, for money, but then after some time you realize that making connections, uh, making your sales replicable and scalable, and for this, sometimes it's more important that you have the right mentor or tutor than cash. We have a full program of, of a startup studio and uh, I spoke a lot about this last time, but I'm, I will be happy to respond if you have more questions about this in detail. You can write it even in Turkish on your online community, this social. And uh, Sima will write to me, I will write in English and she will translate. We will be really happy to, to, to share more about it. Thank you so much, Vesna, uh, for your suggestion. Uh, I think you will have questions <laughs> much more than this. Uh, also, I want to ask the same question to talk. Uh, Murat, siz kooperatifleri desteklediğiniz bir uh, mekanizmanız var mı şu anda? Genç ee, çalıştırdığı kooperatiflere uh, diye not düşünmüş. Soru Türkçe geldi değil Hı -hı. mi? Evet, evet. Tamam. Ee, şimdi tabii bizim toplum gönülleri vakfı olarak sosyal kooperatifleri şu programımızı destekliyoruz diye e, hedefe özel bir uygulamamız yok ama sosyal kooperatifler ya da gençlerin kurduğu gençlik kooperatiflerini bizim bir takım hizmetlerimizden yararlanması mümkün. Ee, bunlardan bir tanesi evet Genç Bank. Ee, bunu da Genç Bank yürütücüsü e, yereldeki ekipler üzerinden yapmaları gerekiyor. Eskişehir'de bu sene için söylüyorum. Eskişehir'de, Samsun'da ya da Adıyaman'da ise bu kooperatif orada açıklanacak. Bu şeyden çok farklı işlemiyor süreç. Ee, herhangi bir Fon kuruluşunun fon önceliklerini açıklaması, ona göre bir proje başvurusu kabul edeceğini söylemesi, sonra da onu değerlendirme sürecinin neticelenmesi şeklinde ilerliyor. Dolayısıyla öncelikler uyuşuyorsa buradan yararlanmaları mümkün. Bunun yanı sıra bizim bir takım uluslararası ortaklı çalışmalarımız da var. Burada da küçük hibeler yürütüyoruz. Dönem dönem bunlar gerçekleşiyor. Bunları takip etmek gerekiyor. Çünkü yani sosyal kooperatifler için hizmet alanım bu ve burayı sürekli izleyin diyemiyorum. Daha yaygın bir çalışma şeklimiz olduğu için. Ee, ama bu fırsatları biraz önce bahsettiğim kanallardan e, duyuruyoruz oldukça e, ve oradan ilerlemelerini isteyebiliyoruz. E, genel olarak bu şekilde şimdi TOG'un Türkiye'deki nasıl hibe 
desteği verdiğinden de birazcık bahsedeyim. Aslında Bosna'dakine benzer. E, biz de daha çok doğrudan aktarılan fondan ziyade orada kaynak geliştirmeleri için ve ilişki geliştirmeleri için e, teşvik ediyoruz. Ve bütün kurgu bunun üstüne. Etkiyi arttırabilmek için e, bir de fonların yeterliliği nedeniyle. E, 800 lira, 1000 lira gibi bir e, hani bunu başlangıç şeyi olarak da düşünebilirsiniz. Bu genel olarak proje Proje bütçelerinin, gençlerin ürettiği projelerin bütçelerinin yüzde otuz civarına denk geliyor. Ee, ama bunun üstüne kapasite geliştirmeler, çeşitli eğitimler, rehberler vesaireler bunların tamamını bedelsiz olarak zaten gerçekleştiriyoruz, sağlıyoruz. Ee, burada ger- yapılan çalışmaların da genel olarak bütçe bantlarının e, Türk lirasıyla işte beş bin, on bin aralığında olduğunu söylemem yanlış olmaz. Şimdi buradaki bu yöntem aslında etkiyi şöyle de arttırıyor. Birazcık Ferda Nur zaten satır arasında bahsetti. Ee, biz diyoruz ki en az 10 tane mutlaka e, projeyi desteklemelisin. Ey Genç Bank yürütücüsü. Ama oradaki kaynağı o kadar fazla yaratıyor ki gençler. Biz bütçemizde ayırdığımız fonu her sene işte mesela 4 uygulayıcımız varsa 40 projeyi ayırmak yerine 80 projeyi desteklemiş oluyoruz. Çünkü çok daha fazlası mümkün oluyor. Zaten bu sayede 28 uygulayıcıyla 470 e, projeyi desteklememiz mümkün oldu. Çok teşekkürler Murat. E, bu arada bir e, destek olmak isteyen katılımcımız var. E, onun da bilgileri şu an e, sorularda görebiliriz. Aldım, gördüm, not tamam. ettim. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ulaşacağız. Zaten evet. ilgili arkadaşımız da aramızda. Ulaşacağız. Sağ olun. Tamamdır. Çok teşekkürler. Ee, başka da aslında sorumuz kalmadı. Ha, bir, bir sorumuz daha geldi şu an. There is one more question to Vesna. Uh, would you explain whether Youth Bank is a social enterprise, enterprise with business model or what kind of social business is that? Also please explain how this social business is international scaling plan. It, it's international scaling plan. Can you unmute? Ah, yes. If I understood well. So as as um, Medica said, the small, those small, tiny micro businesses that we give like 2000, we ask them to have some social impact. They have to think there is an answer. They have to say how you will be giving back. And they do different things, uh, either offering something for free or they have a social impact inter- integrated within their business model if they are doing like recycling or something and taking care about people or planet. So uh, we try to make this balance that they have to be profitable, but also they have to do something good to their own community. However, these small, tiny micro grants that we are doing through youth bank mechanisms are in fact testing prototyping and in fact we are trying just to encourage them to try to be in in entrepreneurship field because what i didn't say at the beginning we are the most the least entrepreneurial country in europe so this really it's really difficult for young people to think that being an entrepreneur it's their future when we speak about this bigger investment that don't go through youth banks youth bank is just a pipeline And when we offer this uh, investment of 20,000 euro, there we have something that EVPA calls um, investing with impact and investing for impact. Um, There is a group of of, uh, social entrepreneurs that want to do something good and want to do it on on, an economically sustainable way, but they cannot really easily integrate social impact with business instead of pushing every single one of them to say that their social impact is uh, we will employ three people with a uh, disability what we don't it is important when it makes sense for your business model but it shouldn't be that this is you will write this on in your business canvas only to get money from us so we are asking them if there is no really natural way that uh, social impact is integrated within your business model then your business model will work on on profit on market, but 51% of this profit will be given back. So they give 51% of their dividends back. 
However, there are other businesses who are, for example, really green or businesses that do recycling or businesses whose business model is on, we have one of them greens that employs 11 people with disability on gardening services, but have secured market in, um, in a restaurants of this micro green, micro uh, uh, greens. For them, they don't have to give 51% because their profit on the market probably will be smaller because they integrate social uh, uh, impact within their business model. And then this is this other type of investing. They still have to give something uh, back. We take equity, what they are giving back to Mosaic. It's also giving to the, to the uh, social impact, but it doesn't go to, to 51%. Did I respond to? Yeah, yes. Yes. Well, yes. You ask about global. You ask about global scaling. Um, most of them are really small. I mean, we want to invest in five hundred of them. If we create one unique, that would be, if you think better, the only social business unicorn on the planet. We still don't have social business unicorns. Uh, for example, now we have one that is quite, quite prosperous, and this is, um, in fact, invention. Uh, a young girl in Bihać, what is small city? If I hope that no, I mean Bihać is not small city. Uh, but there, uh, uh, she's inventor, and she's working on some wind turbines, and she invented something. And if you put this on, you have 40% more of energy. And right now, with Mosaic support, our mentors developed uh, documentation for her, and she's now on a global um, uh, patent protection process. If this goes, she will be one of the global businesses that we will have. So we are following them, and then whenever they are ready to do next step, we will find the right connection within Lonat to help him or her to this next step. Uh, we are still looking for the one that we will go global. We'll let you know. <laughs> yes, thank you, Vesna. Thank you so much. Uh, thank you, all of you who uh, talked with us uh, and be with us as panelists today. Thank you, uh, Vesna, Sanya, Mediha, uh, Ferdan, or Murat. Te çok teşekkürler burada olduğunuz için. Uh, would you like to add uh, one more thing before we close? Son bir söylemek istediğiniz bir şey var mı? Benim yok. Çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi sizleri dinlemek. Umarım yararlı olmuştur herkes için de. Teşekkürler. E, teşekkürler. Ben bir şey eklemek istiyorum. E, konuşurken eklemediysem diye. E, <gülüyor> genç bank aslında genç katılımını arttırdığı için bizim ülkemiz açısından... Ee, önemli gencin girişim noktasında kendini öne atıp bir şeyleri ifade etme noktasında çok önemli. Ee, bunu ifade etmek istedim. Ayrıca Eskişehir Genç Bank'ı da sosyal medya hesaplarından takip ederek neler yaptığımızı görebilirsiniz. Toy Gençlik Derneği'nde aynı şekilde takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Ferda Nur. Ee, Sanya? I just want to thank you all one more time and it's been a great webinar and thank you for opportunity and uh, thank you. <laughs> thank you, thank you Sanya for participating. Goodbye. Uh, Vesna? Besides this, what I said at the beginning that we are honored and, and for everything what you give us as a, a business and professional way, I'm really happy that I had a chance to see friends like Murat and I heard Vernon raising hands Mm -hmm. and uh, Barry and Ishtem, it's really a uh, great feeling when we can reconnect and thank you for that opportunity. Yes. I would be happy if we have more. Thank you so much for being here. Mediha? Well, I have nothing to add beside the words of thank you. It was like really, really pleasure to be here and to meet you all and to hear your experiences because I'm always happy to share mine and learn something new. So thank you so much, everyone. Thank you, thank you, Meda. I also have one more uh, thank, thank you, actually, to uh, Vernon Ringland, because he uh, he had the vision, uh, and he uh, 
he had this model and this model spread into like 25 other countries all around the world and it's made a huge impact so thank you uh, for starting this and thank you for being here with us uh, we are so honored to have you uh, so we just before we uh, close we have one more poll one little poll that i will share uh, not this one though, just, yes. There are four questions. Uh, also in the chat, uh, Vernon has uh, an announcement. Uh, he's looking for two, three interested youth bank members to join an online summer school event to be held in USA. Anyone interested, uh, please contact me, he says. Thank you. Thank you for uh, telling us and sharing it with us. Uh, so we are almost done with our poll. Just. 10 more seconds. So the questions were in general, the webinar was helpful. It is like agree and totally agree. Uh, no disagree, uh, thankfully. And no disagree on the other questions as well. So thank you for that. Uh, thank you for participating. Uh, so if you uh, want to uh, add more into this uh, conversation, you can go uh, online to our online platform to socialgation.com uh, that you will see in the chat and uh, keep on asking questions there. And if you don't have a membership yet, please register uh, because it is going to be uh, like uh, the heart of the social entrepreneurship ecosystem with you and with us together. So uh, thank you for being here with us. Uh, see you next time. We will have a few more uh, Thursday meetings. Uh, so we would be so happy to see you there also. Thank you for joining. Have a nice day. Bye. <laughs> Bye. Bye, everybody. <laughs> Bye, Vesna. Nice to see you, really. <laughs> yeah, it is. It is a special. Bye. <laughs> Bye.